దేవుడు దేనైనా కాపాడగలడు కొన్ని సమయాల్లో కొన్ని కష్టాలు నష్టాలు కలిగినప్పుడు దాని వెనక మన జీవితాన్ని కూడా ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోవాలి మీకు బోధించడం నాకు బాగానే ఉంటుంది కానీ నాకు సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు కొన్ని అనానుకూలతలు కొన్ని నష్టాలు కలిగినప్పుడు ఒక దేవుని సేవకునిగా ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తిగా నా మట్టుకు నేను ఏ రీతిగా పరిశీలన చేసుకోనాలి అనేది కూడా నేను ఎదుర్కొనే ప్రశ్న మనం చాలామంది మంచిగా పైకి ఉండొచ్చు కానీ అంతరంగంలో భిన్నమైన పరిస్థితులు ఏర్పడి చేయొచ్చు కష్టం నష్టం కొన్ని సమయాల్లో పరీక్ష వల్ల కలగచ్చు పరిశోధనలో జరగచ్చు మరికొన్ని సమయాల్లో మన జీవితాన్ని క్రమపరచడానికి కానీ మరి ఎక్కువగా దేవుని మీద ఆధారపడడానికి కానీ దాని వెనక ఒక ఆలోచన ఉండొచ్చు కనుకనే ప్రతి విషయంలో లేఖనం మనకు చెప్పుతున్నట్టుగా మనం మనం పరిశోధించుకున్నట్టు అనేది చాలా ప్రధానమైన విషయంగా కొరింతీలు రాసిన పత్రికలో ఈ మాటను మనం చూస్తాం కొరింతీలు రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తను తాను పరీక్షించుకునవలేను అలాగు చేసి అలాగు చేసి మనం చేసే తదుపరి కార్యక్రమం ముందేం చేయాలి ప్రతి మనుషుడు తను తాను పరీక్షించుకునవలేను మనం చాలామంది ఇతరులు పరీక్షిస్తాం ఇతరుల యొక్క జీవన శైలిని పరిస్థితులను మనం ఏదో కోణంలో తప్పు పట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం లూప్ హోల్స్ అంటారు వాటిని కొన్ని బలహీనతలు ఎక్కడన్నా మనకు కనిపిస్తే వాటిని భూతత్వంలో చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ వాక్యం చెప్పేది ఏంటంటే మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి పరిశోధించుకోవాలి అంటే ఇతరులు తప్పు చేసిన దాన్ని పర్వాలేదులే అని చెప్పాలని నేను దాని ఉద్దేశం కాదు ఇక్కడ ఇతరులు తప్పు చేయడం కానీ మనం పొరపాటు ఉండడం కానీ మాటల్లో చేతల్లో ఆలోచనలో దృష్టిలో తలంపుల్లో లేక ఇతరత్ర మనం కలిగి ఉండే కొన్ని దురాశ జనితమైన ఉద్దేశాలు కానీ ఇవన్నీ మనిషి ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అని తాత్పర్యం కాదు ఇక్కడ ఇతరులు చేసేది ఏదైనా కళ్ళకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది చేసేవాళ్ళు చూస్తున్నా నేను ఇది చేస్తున్నానని మనస్సు వారికి కొంచెం ఒత్తిడి చేసిన దానికి అలవాటు పడిన వాళ్ళు ఇక దాన్ని లక్ష్యపెట్టరు చేస్తూనే ఉంటారు జరిగేది ఏది జరిగితే చూద్దామని అనుకుంటారు సరే ఇది జనరల్గా జరిగేది కానీ ఎవరికి వారే పరిశీలన చేసుకోవడం అనేది అది వ్యక్తిగతంగా చాలా క్షేమకరమైంది వ్యక్తిగతమైన పరిశోధన అనేది మనం ఎప్పుడైతే ఆ ఆలోచనలోనికి మనం వెళతామో అది మన జీవిత నిర్మాణానికి అది దోహదపడుతుంది సహకరించేది ఉంటుంది మన నిర్మాణం నీతియుక్తంగా జరగడంలో కానీ క్రమపరచబడడానికి లోబడిన పరిస్థితుల్లో క్రమబద్ధీకరించబడడం అనేది ఉంటుంది ఆ క్రమబద్ధీకరించడం అనేది జరగడంలో కానీ అది మన పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడే జరుగుతుంది ఎవరో మనకు శిక్ష విధించినందువల్ల ఎవరో మన గుర్చి చెడుగా మాట్లాడుకునడం వల్ల ఎవరో మనల్ని పరిశీలన చేస్తున్నారా వాళ్ళ గురించి అయినా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనే దానివల్ల ఏ రీతిగా కూడా జీవితం క్రమబద్ధీకరించబడ్డానికి క్షేమకరంగా కట్టబడ్డానికి ఆస్కారం ఉండదు అది ఆ రీతి ఆలోచన చేయడం కూడా చాలా పొరపాటు కానీ ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుంటామో పరిశోధించుకుంటామో మన యొక్క అడుగుజాడలు మనకు కలిగి ఉండే సంబంధ బాంధవ్యాలు వాటిని ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క ముఖ కాంతిలో పరిశీలన చేసుకోవడానికి విధేయత చూపిస్తామో అప్పుడు అది మన జీవిత నిర్మాణానికి పనికి వచ్చేది ఉంటుంది
కానీ ఇతరుల పరిశీలన చేసినా మన జీవిత నిర్మాణం జరగదు తప్పు చేసి వచ్చినే పర్వాలేదు మానవ నైజం అని సరిపెట్టుకున్నా జరగదు లేక ఇతరులు మనం పరిశోధించి చూచినా జరగదు కానీ కేవలం మనల్ని మనం పరిశోధించుకున్నప్పుడే మన క్షేమకరమైన స్థితిని కట్టుకోవడానికి ఆస్కారం కలిగే వాతావరణం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు తమను తాము పరిశీలన చేసుకుంటారు తమను తాము పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు తమ లోటుపాట్లు తమకు అర్థమవుతాయి ఇప్పుడు ధర్మామీటర్ పెడితే నోట్లో శరీరంలో ఏ ఉష్ణోగ్రత ఉందో తెలుసుకోద్ది నార్మల్గా ఉండవలసింది నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు ఉండాలి మన శరీరం యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఈ ధర్మామీటర్ పెట్టేసరికి ఇక ఏ ఏ పరిస్థితి ఉంది నూట ఒకటి ఉందా నూట నాలుగు ఉందా అనేది ఆ ధర్మామీటర్ ఏ రీతిగా పనిచేస్తాదో ప్రభువారు సమరస్తులతో చెప్పింది అదే నీ పెనుమిటిని తీసుకుని రా అని నీ జీవితంలో ఏర్పడి చేసే ఆలోచన ఏంటి లేక నీ జీవితం మీద ఏర్పడి చేసే ఇతర వాతావరణం ఏంటి నీ జీవితంలో ఏర్పడి చేసే పెత్తందారులు ఎవరు నీ జీవితాన్ని ఏర్పడి చేసే స్వార్థం ఏంటి సునీతి ఏమిటి నీ జీవితాన్ని ఏర్పడి చేసే ఇతరులతో పోల్చుకునే స్థితి ఏమిటి వాళ్ళు చేయగా వీళ్ళు చేయగా వాళ్ళల్లాగా ఉండగా వీళ్ళల్లాగా ఉండగా నాకేంటి పోలిక మరి వీటన్నిటి వల్ల నువ్వు కలిగే నష్టం ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుందో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే నిన్ను నువ్వు పరిశీలన చేసుకోవడం ప్రక్కన పెడతావు అంత అవసరత లేదులే అన్నట్టుగా నువ్వు దాన్ని తేలిగ్గా చూచే పరిస్థితులు ఉంటాయి కానీ వీటన్నిటిని మనం లక్ష్య పెట్టకుండా మన మనం పరిశీలన చేసుకునేది ఎప్పుడైతే చేస్తామో దానివల్ల మనం ప్రమాదాన్ని తప్పుకుంటామంటున్నాడు మన మన పరిశ్రమ చేసుకోవడం వల్ల మీకు శిక్ష తప్పించబడే పరిస్థితి ఉంటుంది ఓ ప్రమాదంలో జారిపోకుండా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కనుక నీ విశ్వాస జీవితం గొప్పతనం ఏంటంటే పరిశ్రమ చేసుకున్నట ఇంకొక దీంట్లో మరొక మనకి ఒక అవకాశం ఉంది దేవుడిచ్చిన గొప్ప అవకాశం ఏంటంటే మన మొక్క నుంచి ప్రార్థించేటప్పుడు ఆయన మొక్క కాంతిలో మన రహస్య పాపాలు దిర్ ఇస్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ యూ టు నో వాట్ యూఆర్ నువ్వు ఏమై ఉంటున్నావు అనేది నీకు అర్థం అవడానికి నీకు ఒక అవకాశం ఒక ఆస్కారం దేవుడు కలిగించాడు అదేంటంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు మొక్క నుంచి ప్రార్థన చేయడానికి యథార్థ నియమంలో ప్రయత్నం చేస్తావో అప్పుడు ఆయన ఒక్క కాంతిలో మన రహస్య పాపాలు కనిపిస్తాయి నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తనలో దావిదేమంటాడు నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన మొదటి వచ్చిన యహోవా నీవు నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకుని ఉన్నావు నేను కూర్చుండుట నేను లేచుట నీకు తెలియను నాకు తలంపు పుట్టకమని పే నీవు నా మనసు గ్రహించుతున్నావు నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసి ఉన్నావు నా చర్యలన్నిటినీ నీవు బాగా తెలుసుకుని ఉన్నావు యహోవా మాట నా నాలుకకు రాక మునిపే అది నీకు పూర్తిగా తెలుస్తున్నది గమనించారా అనగా దేవుని మొక్క కాంతిలో ఎప్పుడైతే మన మొక్క నుంచి ప్రార్థన చేయడానికి ప్రారంభం చేసే స్థితి ఉంటుందో ఏదన్నా మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు లేక విజ్ఞాపన చేసేటప్పుడు దేవుని ఆరాధించడానికి సిద్ధపడినప్పుడు ముందుగా మనవనంలో లోటేమిటి బలహీనత ఏంటి అనేది మొట్టమొదటి పరిశోధన కావాలి ఎప్పుడైతే నాలుగు ఈ లోటు ఉంది అనేది నీకు అర్థమవుతుందో నువ్వు దాన్ని మనసు పెడతావో ఆ పరిస్థితిలో నీవు ఆయన ఒక కాంతిని ఎదుర్కొంటున్నావు నీ లోటుపాట్లో నువ్వు గ్రహింపులోనికి వచ్చిన స్థితి ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు ప్రార్థించడానికి కానీ అడగడానికి కానీ నీవు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి కానీ లేక విజ్ఞాపన చేయడానికి కానీ నువ్వు తగిన స్థితిని పొందిన వ్యక్తిగా ఉంటావు కనుక నువ్వు పరిశోధన అనేది మనం పరిశోధించుకున్నట రెండవది దేవుడు పరిశోధిస్తున్నాడు అనేది ఎరిగి ఆయన మొక్క కాంతిలో మనం ఎప్పుడైతే మోకరించిన వారు ఉంటామో మన రహస్య విధానాలు మన బలహీన తత్వాలు మన జీవితంలో మన కళ్ళు ఎదుటే ప్రత్యక్షపరచబడడానికి ఆస్కారం కలిగే వాతావరణం ఉంటుంది దానివల్ల మనం సెటరేట్ అవ్వడానికి క్రంపడడానికి మన బలహీనతలు ఒప్పుకోవడానికి మేము రాత్రి ఒక స్థలంలో మీటింగ్ చేస్తున్నాను భయంకరమైన వర్షం కొమ్మరింపే సరే దాన్ని ఆ మీటింగ్ని చర్చలో
చేయాలని నేను ఆలోచన చేశా ఇంతలాగా ఇంటి వారు ఏమన్నారంటే ఏమైనా మా ఇంటి దగ్గరే జరగాలండి దాంతో మా మా ఇంటి పైన ఖాళీలో దాని మీద జరగాలండి మరి ఏమైనా ఇస్తే మీరు రావాలి అక్కడ జరపాలన్నారు నేను వాళ్ళ విశ్వాసంలో చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ఒక నాయకుడిగా నేనైతే ఎందుకు వచ్చిన గొడవ చర్చిలో జరుపుకున్నాం చాలా ఎక్కువ జనం వస్తారు అక్కడ దాదాపు రెండు మూడు వందల మంది వస్తారు కానీ ఎంతమంది అక్కడ అప్స్టేర్ మీద కష్టం అవుతుంది అప్స్టేర్ మీద కనుక రండి అని నేను పిలిచాను ఏమైనా మా ఇంటి దగ్గరే జరగాలన్నారు ఎంతలో కాస్త వర్షం నిమ్మలించింది నిమ్మలించిన తర్వాత వాళ్ళ వెంటనే పైన రకరకాల రీతిలైన ఆ స్థలాన్ని సిద్ధం చేసి ఆ వర్షపు నీరును దాన్నంతా బరకాల మీద బరకాలు వేసి చాలా మంచిగా ఏర్పాటు చేసి మీటింగ్ స్టార్ట్ చేయమన్నారు ప్రారంభించాం పాటలు పాడే సమయానికి మళ్ళా ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు నేను నేను అప్పటికే పాటలు పాడేటప్పుడే చిందులు పడుతున్నాయి నేను ప్రార్థన మొదలుపెట్టాను సరే వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఒకసారి మోక నుంచి ప్రార్థన చేయండి అన్నాను వర్షం ఎటు వెళ్ళిపోయిందో గంభీరమైన మీటింగ్ జరిగింది నేను ఒకటి ప్రార్థన చేసాను ఏంటంటే ప్రభా నువ్వు మా మధ్య ఉన్నావు అనేది ఒకసారి రుజువు చెయ్యి ఈ అన్యులు మా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రార్థన దేవుడు వాళ్ళ తండ్రి విన్నాడు అనేది ఒక రుజువు కావాలి నువ్వు చేయమని అడిగినప్పుడు అది జరిగింది ఇప్పుడు సంతోషమే కాదా ఆ ఇంటి వాళ్ళకి సంతోషం సంఘానికి సంతోషం మరి అదే పరిస్థితులు ఒక పరీక్ష వచ్చిందనుకో ఒక ఒత్తిడే వచ్చిందనుకో లేక వర్షం మరింత భీభత్సంగా వచ్చిందనుకో అప్పుడు ఏ రీతిగా దాన్ని తీసుకుంటాం దాన్ని స్వీకరించే విశ్వాస హృదయం ఏ రీతిగా ఉంటుంది సకల సమృద్ధి ఉన్నప్పుడు యోగు కానీ యో భార్య కానీ ఆ కుటుంబం కానీ సంతోషభరితం ఉండే దినదినం దహన బలు అర్పించిన వాతావరణం మనం చూస్తుండగా సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్నప్పుడు బిడ్డలందరూ చనిపోయారు భార్య భిన్నమైపోయింది స్నేహితులు దూషిస్తున్నారు శరీరం భయంకరమైన రస్సితో కుష్టంతో చివరకు చిల్ల పెంకులతో తన శరీరాన్ని గీసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది బూడిదలో కూర్చున్నాడు ఈ స్థితిలో దేవుడు ఘనమైన వాడు అని చెప్పగలడు సాధారణంగా చెప్పేది ఏంటంటే దేవుడు నీకు ఏది కావాలో ఏది ఏది అడుగుతావు తీసుకో అన్నట్టుగానే ఉంటుంది నీకేం కావాలో అడుగు నేను పాలు ఈ అంగిచ్చను కలుసుకోవడానికి నేను కొరియా వెళ్ళా ప్రపంచంలో పెద్ద పాస్తు గారు నేను వెళ్ళిన దినాల్లో ఏడు నుంచి ఎనిమిది లక్షలు ఆదివారం ఆరాధనకు వచ్చేవారు అంటే దాదాపు తెల్లవారుజాను మొదలు పెడితే రాత్రి పది వరకు ఆరు ఆరాధన ఆరు ఏడు ఆరాధనలు జరిగేవి మొదటి ఆరాధనకి పాలు అంగిచ్చు ఉంటాడు మూడు ఆరాధనకు ఉంటాడు మిగిలిన సీనియర్ పాస్టర్సే మిగిలిన ఆరాధనలు జరుపుతారు ఒక ఆరాధనకి లక్ష మంది కూర్చోవడానికి మెయిన్ శాంక్చురీ అంటే మెయిన్ ఆ మొదటి ఆరాధన జరిగే స్థలం మనలాగా ఇది శాంక్చురీ అని పేరు ఇట్టారు శాంక్చురీ అంటే పరిశుద్ధ స్థలము ఈ శాంక్చురీలో ఒక ఇరవై వేల వేల మంది కూర్చోవచ్చు వాళ్ళ ఆరాధన చేసే స్థలంలో మిగిలిన అండర్గ్రౌండ్లో కానీ మిగిలిన స్థలంలో కానీ స్క్రీన్లు పెడతారు టీవీ స్క్రీన్లు దాని మీద దానిలో చాలామంది ఆరాధనలో పాలు పరుగుతారు అక్కడ ఒక సీనియర్ పాస్టర్ ఉంటాడు ఆ స్క్రీన్ దగ్గర ప్రభుత్వాలు ఇవ్వాలనుకో లేక ఇతర కార్యక్రమాలు జరపాలనుకో అక్కడ పాస్ట్ ఉంటాడు మరి ఇంత ఇన్ని లక్షల మంది ఆరాధన చేసే స్థలంలో వారు ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే నీకేం కావాలో నీ మనసులో అనుకో అటువంటి నీకు దొరుకుతుంది అంటాడు అది నేను మొదట విన్నప్పుడు చాలా బాగుంది నీకు తెలుగు పండిట్ భర్త కావాలనుకుంటున్నావా నువ్వు అడుగు నీకు తెలుగు పండిట్ భర్తగా దేవుడు ఇస్తాడు లేక నీకు పలాని పలాని అనుభవాలు కలిగిన వ్యక్తి నాకు భార్యగా కావాలని అనుకుంటావా అడుగు అటువంటి భార్యను నీకు ఇస్తాడు అని చెప్పిన నాలుగు కోణాలు అనే ఒక పుస్తకంలో ఇవన్నీ రాశారు నేను కూడా ఆయన పుస్తకాలు కొన్ని తర్జుమా చేయవలసిన పరిస్థితి కలిగింది కానీ కొంత రెడ్డు వచ్చారు కాకినాడలో అంత గొప్ప మనిషి ఈ బోధలు చేస్తుంటే ఇన్ని లక్షల మంది 
పురోగైపోతున్నారు ఆరాధనలు ఫాలోవర్ అవుతున్నారు ఒక అల్లొచ్చి ఎన్నిపోయినట్టు ఉంటే అది ఆమెను అనేసరికి అంతమంది ఒకసారి ఆమెను అనేసరికి ఏదో ఒక అల్లొచ్చి అలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చినట్టు ఉంటుంది చాలా గంభీరంగా ఉంటుంది ఆరాధన కానీ ఏంటి నేను తర్వాత నడిచే కొలది నేను వాక్య వెలుగులో జీవితాన్ని పరిశీలన చేసుకుంటూ సాగే కొలది నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అవన్నీ ప్రస్తుత విషయాన్ని వీళ్ళందరూ బాగా చెప్తున్నారు నీకు ఇల్లు కావాలి కారు కావాలా ఎటువంటి కారు కావాలనుకుంటున్నావు అడుగు ఆ కారుని ఎదుటే ఉంటుందని నువ్వు కారుని నీ మనసులో సృష్టించుకుంటారు దేవుడు నీకు కాగితం ఇచ్చాడు నీకు పెన్ను ఇచ్చాడు కాగితం అనే వాక్యం ఇచ్చాడు వాగ్దానం అనే పెన్ను ఇచ్చాడు మరి కాక్య కా వాక్యమైన కాగితం మీద వాగ్దానం అనే పెన్నతో నువ్వు నువ్వు గీసుకో ఏం కావాలో నువ్వు రాసుకో ఏం కావాలో నువ్వు ఏ స్థితిని కోరుకుంటున్నావో అది నీకు ప్రసాదించబడుతుందనే బోధలు ప్రపంచం అంతా ఉన్నాయి అది అటువంటి స్థలాల్లో లక్షల లక్షల మంది పోగవుతున్నారు కానీ అది ఎంతవరకు పారమార్థికంగా పరలోకసం దేవుడు గొప్పవుడు అని చెప్పడానికి సరిపోవచ్చు లే దేవుడు ఉన్నాడని కానీ దేవుని కవనిచ్చాను కానీ మా దేవుడు గొప్పవుడు అని చెప్పడానికి కానీ రాత్రి జరిగిన కార్యానికి మా దేవుడు గొప్పవాడు చూడండి వరుస నాభ చేశాడని మేమందరూ దేవుని స్థుతించాం మరి భిన్నమైన పరిస్థితి కలిగితే ఇక భిన్నమైన పరిస్థితి రాదా లాదరు బయటికి రమ్మన్నాడు వచ్చాడు మరి లాదరు బ్రతికే ఉన్నాడా చనిపోయాడా లేక ఇతర కార్యక్రమాలు అనేకం జరిగినాయి స్వస్థతలు జరిగాయి మేళ్ళు జరిగాయి వాటిని నిరంతరం అనుభవించే పరిస్థితి ఉందనుకో మరి మరణం వచ్చినప్పుడు ఏం చేసేది ఏంటి దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ అంటారు అభివృద్ధిని కూర్చున్న సువార్త నీకు ఇల్లు కావాలనుకుంటున్నావు ఇల్లు గీసుకో ఎటువంటి ఇల్లు కావాలో నీకు ఎటువంటి భార్య కావాలి నీకు ఎటువంటి భర్త కావాలి రాసుకొని నువ్వు రాసుకున్న రీతిగా నువ్వు నిర్ణయించుకున్న రీతిగా నీకు జరుగుతుంది మనస్సు చాలా గొప్పది నీ మనస్సు యొక్క తీర్మానాన్ని బట్టి ఆలోచన బట్టి నువ్వు చేసుకో ఈ విధంగా బాధలు చాలా వింటున్నాం మరి ఈ బాధలన్నీ వినడానికి రుచికరంగాను పొందడానికి మేలుకరంగాను లోకంలో చూడడానికి ఆశ్చర్యకరంగాను అనే కోణాల్లో ఇది మానవ లోకంలో ఓ ప్రత్యేకతను రుజువు చేసేది కూడా వచ్చును మరి జీవన నిర్మాణము మరి ఇవన్నీ పొందిన పరిస్థితుల్లో ఇవన్నీ కూడా దేవుడు చేశాడని చెప్పుకోవడానికి ఆస్కారం కలిగే విధానంలో మరి వ్యక్తిగత జీవిత నిర్మాణము మరి క్రైస్తవ్యం యొక్క ప్రధాన మన ఉపదేశం ఏంటి వ్యవహాన్ మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం మొదటి మూడు వచ్చిన మనము దేవుని పిల్లలమని పిలువబడినట్లు తండ్రి మనకెట్టి ప్రేమను అనుగ్రహించనో చూడుడి మనము దేవుని పిల్లలమే ఈ హేతువు చేత లోకము మనను ఎరుగదు ఏదైనగా అంటే లోకము ఆయనను ఎరిగి ఉండలేదు ప్రియులారా మనం ఇప్పుడు దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము మనం ఇంకా ఏమవుదామో అది ఇంకా నువ్వు ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్టుగానే ఆయనను చూతుము గనక అది మెయిన్ మనం పొందినవి దేవుడి యొక్క గొప్పతనానికి రుజువుగా శుచిక్రియలు మహత్కార్యాలు స్వస్థతలు అద్భుతాలు ఈ అద్భుత రాయుళ్ళు ఈ స్వస్థత వర ప్రదాతలు మా దగ్గరకు వస్తే మీకు ఏమేమైనా జరుగుతుందని ప్రకటన చేసుకునే స్థితి కలిగిన వారు లోకంలో కోకొల్లలు కలిసి వస్తున్నాయి దినాల్లో నీ అల్టిమేట్ గోల్ నీవు చేరవలసిన గమ్యం నువ్వు పొందవలసిన స్థితి నువ్వు అందుకోవలసిన ఆత్మీయ జీవితం యొక్క రూపాంతర మెట్టు దాని గురించిన ఆలోచన లేని భక్తి మనం చేసామనుకోండి యశవరమని అన్ని విషయాల్లో వాడుకుని యశవరం యొక్క స్వరూప లక్షణాలు మన జీవితాల్లో రాకుండా మనం వీటితోనూ సరిపెట్టుకునే వాతావరణం ఉన్నదనుకోండి మరి అంతకంటే దుఃఖకరమైన పరిస్థితి ఏముంటుంది అంతకంటే బాధ కలిగించేది ఏముంటుందండి కానీ కానీ ఆత్మీయ జీవితంలో విశ్వాస జీవితంలో ప్రధానంగా వ్యూహాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మనం ఇంకేమవుదామో ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ఏసు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయనను పోలే మనం ఉంటాము అంటే మన నిర్మాణము ఏసు క్రీస్తక స్వరూప లక్షణాల్లో అది నిర్మితం కావలసిన వాతావరణం ఉన్నది మనం జరుగుతున్న విశ్వాస జీవితంలో మొదటి మెట్టులో ఆ పునాదిలోనికి వచ్చామే కానీ 
ఆ పనాల మీదకు వచ్చిన తర్వాత జరవలసిన నిర్మాణం అనేది క్రిస్టియన్ స్వరూప లక్షణాలు మన జీవితాల్లో సంతరించుకోవాలి మన జీవితం వాటి చేత పొందుపరచబడాలి రూపించబడాలి ఇక్కడ ఆ మహిమకరమైన రూపాంతర స్థితిని ప్రక్కన నెట్టేస్తున్నారు నేటి బోధకులు నీకేం కావాలి నీ కారు కావాలా నీ మనసులో అనుకో ఈ రెండు వేల పదహారులో నువ్వేం పొందుతావు చూసుకో విద్యాలయం ఆశ్రవచ్చేసరికి నీకు ఏ అద్భుతం జరుగుతుంది నీకు నువ్వే రూపించుకో నువ్వు దాన్ని చిత్రించుకో నీ విశ్వాసం అంటే విశ్వాసం అందుక విశ్వాసం క్రీస్తుల విశ్వాసం కేవలం ఒక ఇల్లు కొరకు ఒక కారు కొరకు ఒక ఉద్యోగం కొరకు కేవలం ఉపాధి కొరకు లేక ఇతరత్ర కొన్ని మేళ్ళు పొందడానికో కేవలం మన విశ్వాసం క్రీస్తుల విశ్వాసం ఇందు కొరక అందుకే కొండ ప్రసంగంలో ప్రధానమైనది ప్రభు చెప్పింది ఏంటంటే ఆయన రాజ్యమైన నీతిని వెదకుడి మీకేమి కావాలో ఇవ్వబడును ఇది రివర్స్లో ఉంది వ్యతిరేకంగా ఉంది మీకే మీకేం కావాలో తీసుకునే దానికి ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని వెతకండి మీకేం కావాలో ఇస్తాడనే దానికి ఎంత తేడా ఉంది నువ్వు తీసుకోవడానికి నువ్వు ఏదైనా తీసుకుంటావు నీకేం కావాలో ఇస్తాడనే దానికి ఆయన చిత్తం ఉన్నది ఆయన అధికారం ఉంది నీకేది కావాలి పలాన్ని కావాలి పలాని పరిస్థితి కావాలి కనుక నీ 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 కోరిక చొప్పున నీ పోలిక చొప్పున నీ ప్రణాళిక చొప్పున నీకు దొరికిన ఆ వాగ్దానం అని ఆ కళాన్ని తీసుకుని దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడైన కాగితాన్ని తీసుకుని నీ ఇష్టమొచ్చిన రీతిగా చిత్రించుకుంటూ పోతే నీ ఆశ నీ ఆలోచనని రూపుదిద్దుకోవడానికి మనసు కలిగిన వ్యక్తి ఉంటే మరి దేవుడు ఉద్దేశించింది దేవుడు నీ విషయంలో కలిగిన ఆలోచన దేవుడు నీ నీ పట్ల ఏ ప్రేమ కలిగి ఏ పరిస్థితిలోనికి నిన్ను రూపించాలని ఆయన ఆశ ఆలోచన కలిగిన వాడు ఉన్నాడు దాని విషయమైన మనసు లేని విశ్వాసం ప్రియులారా అది మన కొరకైన విశ్వాసం ఉంటుంది కానీ దేవుని చిత్త నెరవేర్చడికైన విశ్వాసముగా ఉండదు అబ్రహాం అనుకున్నాడు కొడుకు కావాలని అవసరం చూచాడు దేవుడు అబ్రహాం దగ్గరకు వచ్చాడు నీకు సంతానాన్ని ఇస్తా అన్నాడు అందుకనే భాగ్యమేమి ఉంది అబ్రహాంకి దానికి అంత విలువ ఇచ్చాడు అనడానికి ఒకటే కారణం ఏంటి నీ బహుమానం నేను గొప్ప చేస్తా దేవుడితో ఏమంటాడు అబ్రహం నువ్వు నాకేమి ఇస్తే ఏంటయ్యా నాకు సంతానం లేని వానిగా నువ్వు చేశావు అది కాని పదిహేను అధ్యాయంలో అబ్రహాం చెప్పిన మాట ఇది నువ్వు బయటికి రా నువ్వు ఆకాశ నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టుకో అన్నాడు నీ సంతానం అంత ఉంటుంది ఆలి లేదు సోలి లేదు కొడుకు పేరు సోమలింగడేది అంటారే అసలు ఏమీ లేని పరిస్థితుల్లో నువ్వు లెక్కెట్టుకో సరే ఏమైతే ఏమి దేవుడు దర్శించాడు షారాను వాగ్దానం చేశాడు కొడుకు పుట్టాడు ఇప్పుడు కొడుకును మోరి ఎంత తీసుకురమ్మన్నాడు నువ్వు బలిపీఠ మీద దహన బలి అర్పించన్నాడు ఎక్కడ తేలిపోద్ది విశ్వాసం నువ్వు పొందడం విశ్వాసం నేను నమ్మాను పొందాను అనేది విశ్వాసమా ఆయన అడిగాడు ఇచ్చాను అనేది విశ్వాసమా అంటే విశ్వాసంలో నువ్వు ఏ కోణంలో నువ్వు నువ్వు నీ మనసు పెడుతున్నావు దేవుడు ఏ కోణంలోనికి నిన్ను మలచాలని మార్చాలని చూస్తున్నాడు నీ ఆలోచన ఏ కో ఏ రీతిగా నడుస్తుంది ఆయన ఆలోచన ఏ రీతిగా నీ జీవితంలో రూపించడానికి ఆయన పనిచేసేవాడు ఉన్నాడు కానీ విశ్వాసం అనేది చాలామంది చెబుతున్నట్టుగా నీకేం కావాలో కోరుకో అనేది పిలుపలాటలు ఆడుకొని పిల్లకాయలు చేస్తాను పోలిందే ఆయన శరీరాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన రక్తాన్ని మన కొరకు ఇచ్చాడు అనేది ఆయన ఇచ్చాడు మేము పుచ్చుకుంటున్నామండి మేమే నేను అన్నామా అనేక అడుగుకలు నీ మనసులో ఉన్నది అనుకో దానికి జవాబు ఎవరో చెప్ప సైతాన్ని చెప్పాలి నువ్వు అన్నది చాలా కరెక్ట్ అని నేనే చెప్పాను ఎందుకయ్యా సిల్వ నాకు ఒకసారి సాగిరి పడి అన్నీ ఇచ్చేస్తాను అన్నాను అప్పుడు నా మాట అనలేదు నువ్వు చెప్పింది సరే అయిన జవాబు అంటాడు సైతాన్ని నీకు ఇచ్చే జవాబు లేక నిజంగా ప్రభు నీ కొరకు చేసిన ఈ యాగం ఈ అర్పణ నువ్వు ప్రతి వారం నువ్వు విరుచుకుని తింటూ నువ్వు త్రాగుతూ ఏ పరిస్థితుల్లో సరిపెట్టుకున్న విధానం ఉందో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎవరికి వారి మన హృదయాలు జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకోవడానికి మనసు పెట్టకపోతే మన కష్టాలని మన నష్టాలని మన జీవితాలని మన విధానాలని 
ఈ ప్రస్తుత విషయాలు నేను ఆలోచన చేసి ఆ కావులో నేను ఉన్న వ్యక్తి ఉంటే పారమార్థికంలో మహిమలో చేరవలసిన జీవితాలు క్రీస్తునందరి విశ్వాసంలో మనం దినదినం కృప నుంచి కృపకు మహిమ నుంచి మహిమ కట్టబడవలసిన వాతావరణంలో మన స్థితిగతులు ఎక్కడ ఏ రీతికి ఉన్నాయి అనేది ఎవరికి వారి పరిశీలన చేసుకోవాలి అందుకే దైవజనుడు అంటాడు నేను ఎటు తోచక ఉన్నాను అసలు మేము చూస్తుంటే నాకు అంత గాబరాగా ఉంది అసలు పరలోకానికి వెళ్ళాలని మనసు ఎవరికైనా ఉందా లేకుంటే లోక సంబంధమైన కొన్ని ఉపకారాల కొరకే సరిపెట్టుకుంటున్నారా నేను చేసే పరిచర్య వీళ్ళ జీవితాలకు ఎంతవరకు ప్రయోజనకరంగా ఉందనేది నాకు పెద్ద ప్రశ్న మరి వచ్చి వెళ్ళే మీకు దాని యొక్క స్పందన ఏ రీతి ఉంటుందనేది మీరు చెప్పాలి మన హృదయాలు జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకుందాం యథార్థమైన నియమంలో దేవుని సన్నిధిలో ఆయన కృప కొరకు కనిపెడదాం అప్పగించుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం